，但在到最不能惹的几种蛋。来看看你朋友是哪一种？最近总是有粉丝问我，灰灰你怎么不和奶酪玩游戏啊？你怎么不和范特西玩游戏啊？你怎么？他这意思呢，就是不见我和他们联动，是不是和他们闹掰了之类的？其实并不是啊，兄弟们。只是他们天天忙着和他们的 CP 玩，根本没人理我，好吧？<笑>你像奶酪和范德西，妈蛋和绿头，甚至是顾梦和小粉蛋，我那平时是根本插不上话，好吧？真的不是网上传的什么闹掰了之类的。那么回到主题呢？蛋仔岛上最不能惹的几种蛋，相信你们的身边一定会有这种人。第一种就是穿的非常可爱的那种，代表人物有杨幂、小狗莱卡这些。用这些比较可爱皮肤的蛋，如果你在白天遇到他们的话，那还好，他们就是玩玩乐园，巅峰赛也不会吃你们的风。因为这种玩家大概率都是女孩子，但是你要是在深夜开一局巅峰赛遇到他。那这把大概率是完了，因为这时候很有可能是他们的蛋搭子或者是 CP 上线，你们是没见过，那可是真的恐怖呀，家人们！决赛一动咸鱼三刀、拱扑双刀什么的，我的腚都能直接给抽烂了呀！<笑>第二种呢，就是丑的牛逼的，这种人怎么说呢？就是大概率是心理状态已经变得是非常抽象了，就像这一种大叔麻瓜瓜子脸的。我是看到就害怕呀、啊，兄弟们，这种还不算什么。那如果他的背后再带一个月白之影，好嘛，那我就明白了，这是一个有实力而且心里抽象的大哥。相信大家在游戏里也是经常遇到这种人。反正我遇到这种大哥，呃，就怎么说呢？看到他的脸就会直接对我造成精神攻击啊，直接影响我一整局的巅峰游戏体验，好吧？<笑>还有最后一种。那就是不穿衣服的裸蛋大佬，这个相信大家是最熟悉的。不过呢，这种人也分两种，一种是享受最纯粹、最简单的游戏快感，所以并不在意穿什么衣服，就是想玩好游戏的；还有一种就是每赛季的潮流度都能直接给刻满，但是就是不爱穿衣服装。一般这两种人居多，最多最多的情况下就是一个裸蛋，哎，再戴一个像素眼镜，这也没什么别的讲究，就是可以更好的装。怎么样，兄弟们，这三种蛋，你们身边的朋友是不是也经常这样？<笑>